అయ్యాయి గారు బాగున్నారండి మన పొలంలో దోమలు పడిందని దాని నివారణ కోసం నియమాస్త్రం తయారు చేసుకున్నాం కదండి మనం నియమాస్త్రం తయారు చేసుకుని నలభై ఎనిమిది గంటలు అవుతుంది కదండి దాన్ని పంటపై పిచ్చికాటు చేసుకోవాలి అది ఏ విధంగా పిచ్చికాటు చేసుకోవాలో నేను చూపిస్తాను రండి అలాగే బాగున్నా గారు వెళ్ళాలండి లక్ష్మీనారాయణ పొలం బాగుందా సురువాబు గారు వ్యవసాయ ఏమి బాగోలేదండి మందులే పెట్టాం అయినా సరే ఏమి బాగోలేదు మిరుడు కూడా అట్లాగే ఉంది ఈడు కూడా ఆ విధంగానే ఉన్నాయి పురుగు మందులు బాగా రెండు సార్లుగా స్పేర్ చేసి ఇంకా రెండు సార్లు చేయాల్సి వస్తుంది ఏం చేయాలో కూడా ఏం అర్థం కావట్లేదు దోమ ఆగట్లేదు పచ్చబురుగు ఆగట్లేదు దాని అందువల్ల ఏం చేయాలో కూడా ఎవరిని కనుక్కోవాలి ఏంటో కూడా ఏం అర్థం కావట్లేదు లక్ష్మ ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తున్నారంట అన్ని లాళ్ళు వెళ్ళి కనుక్కున్నావా సురువాబు గారు నేను విన్నానండి సిఆర్పీ వాళ్ళు వచ్చి ఏదో తక్కువ కలిస్తూ మందులు కొట్టుకోవచ్చు అని చెప్పారంట అది వినొద్దామండి ఒకసారి అందుకనే లక్షణ సిఆర్పీ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్దాం సురేబు గారు అనిల్ గారు సేలో సిఆర్పీ వాళ్ళు ఉన్నారు తెలుసుకుందాం పదండి సరే ఏంటండి సూర్యబాబు గారు లక్షణ గారు ఇలా వచ్చారు బాగున్నారా బాగానే ఉన్నామండి సిఆర్పీ గారు కానీ మేము ఒక ఎకరం విరుపులు ఊడ్చామండి ముందు జాగ్రత్త చర్యగా ఏం చేయాలో ఏంటని తెలుసుకుందామని వచ్చామండి తప్పకుండా చెప్తాను లక్ష్మణ్ గారు మన ప్రకృతి వ్యవసాయంలో వరి నాటిన దగ్గర నుంచి ముందు జాగ్రత్త చర్యగా కొన్ని సస్రక్షణ చర్యలు చేపడితే తెగులు నివారించుకుని మంచి దిగుబడి పొందవచ్చు ముందు జాగ్రత్త చర్యలు అంటే ఏ విధంగా చేయాలి ఏం చేయాలండి ఇది ముందుగా మన ప్రకృతి వ్యవసాయంలో వరి నాటిన ముప్పై రోజులకి పసుపు తలుపు పళ్ళాలను పెట్టుకోవాలి పసుపు తెలుపు పళ్ళాలు పెట్టుకోవటం వల్ల ఉపయోగం ఏంటండి జిగురు రాసిన పసుపు తెలుపు పళ్ళాలు మనం పంటలో పెట్టుకోవటం వల్ల పంటకు హాని చేసే పురుగులు దోమలు నేరుగా పంటపై ఆశించకుండా నివారించవచ్చు అలాగే లింగాకర్షణ బుట్టలు పక్షి స్థావరాలు కూడా పెట్టుకోవాలి ఈ లింగాకర్షక బుట్టలు పెట్టుకోవటం వల్ల వరిలో ఎక్కువగా వచ్చే కాండం తలిచే పురుగును నివారించుకోవచ్చు అలానే వరి నాటుకున్న వారం రోజులకి వరిలో మనం అజిల్లాను వేసుకోవాలి వరిలో అజిల్లా ఎంత వేయాలండి ఎకరానికి ఈ అజిల్లా ఒక ఎకరం పొలానికి నాలుగు కేజీలు వేసుకోవాలి ఈ అజుల్ల వేసుకోవటం వల్ల వరిలో కలుపు నియంత్రించవచ్చు మొక్కకు కావలసిన నత్రజన్ని అందిస్తుంది నీటి ఎద్దడిని తట్టుకుంటుంది అలానే జీవామృతాన్ని మొక్క నాటిన దగ్గర నుంచి పది పదిహేను రోజులకి తప్పనిసరిగా నీటి ద్వారా అందించుకోవాలి దీన్ని ఏ విధంగా వాడుకోవాలండి ఈ జీవామృతం ఐదు లీటర్లు తీసుకుని వంద లీటర్ల నీటిలో కలుపుకుని నీటి కాలువ ద్వారా పారించుకోవాలి లేదా పంటపై పిచికారి చేసుకోవాలి ఈ విధంగా జీవామృతం పంటలో పారించుకోవటం వల్ల మొక్కకు కావలసిన అన్ని రకాల సూక్ష్మ మరియు స్థూల పోషకాలను అందిస్తుంది భవని గారు మా చేలో దోమ బాగా ఎక్కువగా ఉందండి దానికి ఏం వాడుకోవాలండి లక్ష్మణ్ గారు ఈ దోమ నివారణ కోసం మన అనిల్ గారు నియమాస్త్రం తయారు చేశారు అది పంటపై ఏ విధంగా వాడుకోవాలో చెప్తాను పదండి అనిల్ గారు ఈ నియమాస్త్రం 
వరి నాటిన తర్వాత ఇరవై రోజులకు ఒకసారి నలభై ఐదు రోజులకు ఒకసారి అరవై రోజులకు ఒకసారి పంటపై పిచికారి చేసుకోవాలి ప్రతి ఇరవై రోజులకు ఒకసారి పంటపై పిచికారి చేసుకోవాలి ఈ విధంగా నియమస్త్రాన్ని ప్రతి ఇరవై రోజులకు ఒకసారి పంటపై పిచికారి చేయటం వల్ల పంటపై ఆశించే అన్ని రకాల పురుగు గుడ్లను చంపుతుంది ఈ నియమాస్త్రం అన్ని రకాల తెగులకు ఉపయోగపడుద్దండి ఈ నియమాస్త్రం అన్ని రకాల తెగుళ్లకు పనిచేస్తుంది ముందు జాగ్రత్త చర్యగా బాగా ఉపయోగపడుతుంది పవన్ గారు పంటలో వచ్చే తెగులకి నియమాస్త్రం సరిపోతుందా ఇంకేమైనా వాడాలా పంటలో వచ్చే తెగుళ్లకు పశువుల పేడ మూత్ర ఇంగువ ద్రావణం వాడుకోవాలి ఈ పేడ మూత్రం ఇంగువ ద్రావణం వల్ల ఉపయోగం ఏంటండి ఈ పేడ మూత్ర ఇంగువ ద్రావణంలో చాలా రకాల సూక్ష్మ జీవులు ఉన్నాయి అవి పంటకు హాని చేసే పురుగులను నివారించడంలో ఉపయోగపడతాయి ఈ ద్రావణంలో ఉన్న పోషకాల వల్ల పంటలు ఆరోగ్యంగా పెరుగుతాయి అందువల్ల ఈ పేడ మూత్ర ఇంగువ ద్రావణం పంట సమయంలో రెండు మూడు సార్లు పిచికారి చేసుకోవాలి ఈ ద్రావణాన్ని పంటపై ఎంత మోతాదులో పిచికారీ చేయాలి ఈ ద్రావణాన్ని ఒక ఎకరం పొలానికి వంద లీటర్ల నీటిలో కలిపి పంటపై పిచికారి చేసుకోవాలి ఇలా చేయటం వల్ల వరిలో వచ్చే అగ్గి తెగులను సమర్థవంతంగా నియంత్రించే అతి తక్కువ ఖరీదైన ద్రావణం అంతేకాకుండా వరి పంటపై వచ్చే బ్యాక్టీరియా తెగులను ఆపే శక్తి కూడా ఈ ద్రావణానికి ఉంటుంది అందువల్ల ఈ ద్రావణాన్ని పంట సమయంలో రెండు మూడు సార్లు పంటపై పిచికారి చేసుకోవాలి ఈ ద్రావణం కాకోకుండా ఇంకేమైనా పిచికారి చేసుకోవాలండి తరువాత పంటపై పంచగవ్యాన్ని పిచికారి చేసుకోవాలి ఈ పంచగవ్య వరి పంటపై ఐదు శాతం అనగా ఐదు లీటర్ల పంచగవ్యాన్ని వంద లీటర్ల నీటిలో కలిపి పంటపై పిచికారి చేసుకోవాలి ఈ పంచగవ్య ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుందండి పంటపైన ఈ పంచగవ్య మొక్కల పెరుగుదలకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది అంతేకాకుండా చీడ పేడలను కూడా గరిచారనివ్వదు ఈ పంచగవ్యాన్ని అన్ని పంటలపై వాడుకోవచ్చండి ఈ పంచగవ్యాన్ని అన్ని రకాల పంటలపై వాడుకోవచ్చు ఈ పంచగవ్య మనం నారు పోసుకున్న సమయంలో నారుమళ్లకు బాగా శ్రేష్టము ఈ విధంగా ఊరిలో ముందు జాగ్రత్త చర్యగా కొన్ని సశిరక్షణ చర్యలు చేపట్టినట్లయితే మంచి దిగుబడులు సాధించవచ్చు అలాగే ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతిలో మనం వ్యవసాయం చేసుకున్నట్లయితే తెగులకు కావాల్సిన అన్ని రకాల కషాయాలు మందులు మనమే తయారు చేసుకుని వాడుకుంటే తక్కువ ఖర్చు అవుతుంది మంచి దిగుబడి వస్తుంది భవనీ గారు మాకు తెలియని విషయాలు తెలియపరిచారు కాబట్టి మీకు ధన్యవాదాలు